சேவல் சினிமா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வீடியோக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ஷூட்டிங் ஸ்பாட் கேரளா மாநிலம் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் குட்டநாடு தாலுகாவில் அமைந்துள்ள புளிங்குன்னு அப்படிங்கிற சின்ன கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மேரி மாதா கோவில் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள ஆறு பகுதிகள் அதை காயில் பகுதிகளில் எடுத்த படங்கள் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் கேரளா என்றதும் வெளி மாநிலத்தில் உள்ளவங்களுக்கு உடனே ஞாபகத்துக்கு வருவது ஆலப்புழா மாவட்டம்தான் அதுக்கு முக்கிய காரணம் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள இந்த பேக் வாட்டர் என்று அழைக்கப்படும் ஆறும் கடலும் சேரும் இடம்தான் ஏன்னா இந்தியாவில் எங்கே போனாலும் இந்த மாதிரியான ஆறும் கடலும் சேரும் இடமான இந்த பேக் வாட்டர் அமைப்பு இந்தியாவில் எங்கேயுமே கிடையாது நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபிக் டிராவலர் கைடில் இந்தியாவில் பார்க்க வேண்டிய ஐம்பது இடங்களில் ஐந்தாவது இடமா இந்த ஆலப்புழா மாவட்டத்தை குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துக்கு எப்படி ஆலப்புழான்னு பேர் வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா மலையாளத்தில் ஆளுனா கடல் புலானா ஆறு ஆறும் கடலும் சேரும் இடம் அதுதான் ஆலப்புழா அதனால தான் ஆலப்புழான்னு பேர் வந்திருக்கு ஆலப்புழா ஆறுகளில் ஓடக்கூடிய படகு வீடுகள் ஒரு வீடை போல தான் அமைச்சு வச்சுருப்பாங்க பெட்ரூமு ஆளு கிச்சனு பாத்ரூமு எல்லா வசதியும் ஏற்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க வெளி மாநிலத்திலிருந்து வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் இங்குள்ள படகு வீடுகளில் நல்ல பயணிப்பது தங்குவது உறங்குவது சாப்பிடுவது என வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது செய்ய வேண்டிய ஒரு நல்ல விஷயம் வெளி மாநிலத்தில் இருந்து வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் இந்த படகு வீடுகளில் நல்லா சுற்றி பார்த்துட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்ததோடு நம்ம ஆலப்புழா சுற்றுலா முடிந்து விட்டது என நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது ஆலப்புழாவில் பார்க்க வேண்டிய இடம் நிறைய இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற செட்டிநாடு பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் இந்த ஆலப்புழா மாவட்டத்திலேயே அமைந்துள்ள ஆலப்புழாவிலிருந்து ஒரு நாற்பதாவது கிலோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய குட்டநாடு தாலுகா பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த ஆலப்புழா மாவட்டத்துக்கு வந்ததற்கான சுற்றுலா முழுமை அடையும் இத்தாலி நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வேனிஸு நகரத்தை தான் மதக்கும் நகரம்னு சொல்லுவாங்க அங்கே ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் படகு வச்சுருப்பாங்க இத்தாலி நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வேனிஸு நகரத்தை விட இந்த ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள குட்டநாடு தாலுகா ஒரு அற்புதமான தண்ணீரில் மிதக்கும் தேசம் என்று நான் சொல்லுவேன் இந்த குட்டநாடு தாலுகாவிலும் எல்லார் வீட்டிலையும் படகு வச்சுருப்பாங்க பணக்காரங்க மோட்டார் படகு வச்சுருப்பாங்க ஏழைங்க துடுப்பு படகு வச்சுருப்பாங்க மலைகள் ரொம்ப அதிகமாக உள்ள கேரளா மாநிலத்தில் இந்த குட்டநாடு ஒரு தண்ணீர் தேசம் தண்ணீர் 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 எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணீர் தான் இந்த குட்டநாடை வச்சு தான் கேரளாவை கடவுளின் தேசம்னு சொல்கிறாங்க கடவுளே இங்கே வந்தாலும் இந்த இடத்த விட்டு நகர மாட்டார் அந்த அளவுக்கு ஒரு ரம்யமான இடம் குட்டநாடு கேரள மாநிலத்தின் நெல் களஞ்சியம்னு இந்த குட்டநாடு பகுதியை அழைக்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம தஞ்சாவூர் மாதிரி கேரள மாநிலத்தில் நெல் அதிகமாக பயிரிடுவது இந்த குட்டநாடு பகுதியில் தான் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள குட்டநாடு தாலுகா கடல் மட்டத்திலிருந்து மூணு மீட்டர் உயரம் குறைவாக அமைந்துள்ள பகுதி கடல் மட்டத்திலிருந்து தாழ்வாக இருக்க நிலப்பரப்பில் உழவு செய்து நெல் பயிரிடும் ஒரு சில உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இந்த குட்டநாடு பகுதியும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த குட்டநாடில் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் ஆறுகளும் கடலும் சேர்ந்த பகுதியாக தான் பார்க்க முடியும் இங்கே வந்து ரோடு வசதியோ தரைவழி போக்குவரத்தே ரொம்ப குறவு தரைவழி போக்குவரத்தே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இயற்கை அன்னை வரம் பெற்ற இந்த கடவுளின் தேசத்தில் தரைவழி போக்குவரத்து இல்லைங்கிறதுனால முழுவதுமே தண்ணீர் வழி போக்குவரத்துங்கிறதுனால வாகனங்களுடைய புகைகள் வந்து இந்த காற்றில் கலக்கிறதில்ல மாசுபடாமல் தூய்மையான சுத்தமான ஆக்சிஜன் கலந்த காற்றை இந்த குட்டநாடு வாசிகள் சுவாசிக்கிறார்கள் இந்த குட்டநாடு பகுதியில் பக்கத்து பக்கத்து ஊர்களுக்கு போனால் தரைவழி ரோடு வசதி ரொம்ப கம்மி அதனால் படகுகள் தான் ஒரே வழி படகு இருந்தால் தான் போக முடியும் அதனால் எல்லார் வீட்லேயும் நம்ம பைக் வாங்கி வச்சுருக்க மாதிரி இங்கே அவங்க படகு வாங்கி வச்சுருப்பாங்க எல்லார் வீட்லேயும் படகு ஒன்று நிற்கும் காய்கறி கடை மளிகை கடை மீன் கடை இறைச்சி கடை வங்கி சேவைகள் ஏடிஎம் சேவைகள் மொபைல் ஃபோன் ரீசார்ஜ் சேவைகள் எல்லாமே இந்த மக்களுக்கு படகு மூலமாக தான் கொடுக்குறாங்க இந்த குட்டநாடு பகுதியில் நெல்களுக்கு மத்தியில் வாழையும் நிறையா பயிரிடுறாங்க 
அகலப்புலாவுக்கு சுற்றுலா வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் இப்போ அதிகம் பேர் படகு வீடுகளில் தங்குவதை விட இந்த குட்டநாடு பகுதியில் நிறைய ரெசார்ட்ஸுகள் இருக்கு இந்த குட்டநாடு இந்த ஆறுகளுக்கு பக்கத்திலேயே அப்படியே வயல்வெளி புல்வெளியில் நிறைய ரெசார்ட்ஸு கட்டி விட்டுருக்காங்க இங்கே தான் வந்து தங்குறாங்க படகு வீடுகளில் தங்குவதற்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக தங்குவதற்கு நாலாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் வாங்குறாங்க அதை விட இங்கே நாலாயிரம் ரூபாய் மூவாயிரம் ரூபாய் தான் வாங்குறாங்க படகு வீடுகளில் தங்குற எஃபெக்ட்டு தான் இந்த ரெசார்ட்டுகள்லேயும் கிடைக்கும் ஏன்னா ரெசார்ட்டை சுற்றி முழுவதுமே தண்ணியாக தான் இருக்கும் கொஞ்ச பகுதி காலி இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் ரெசார்ட்டு கட்டி வச்சுருப்பாங்க படகு வீடுகளில் தங்கும் போது படகு உள்ளேயே முடங்கி கிடந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் படகு மட்டும்தான் போயிட்டு இருக்கும் நம்ம உள்ளேயே முடங்கி இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெசார்ட்டுகளில் நம்ம வெளியே வந்து இந்த ஆறுகளில் காலை நினைக்கலாம் அப்படி நடந்து பக்கத்தில் அக்கம் பக்கம் போகலாம் இந்த இயற்கையை வந்து நம்ம ரசிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசார்ட்டுகளில் தங்குவது முன்ன மாதிரி இல்லை ஆலப்புழா இப்போ கமர்ஷியல் மயமாக ஆகி போச்சு நீங்கள் ஹவுஸ் போட்டை புக் பண்ணிட்டு பயணிச்சிங்கன்னா அப்படியே தண்ணியாக தான் தெரியும் இந்த இங்கே குற்றநாடில் இருக்கிற மாதிரி நேச்சர் சீனரியெல்லாம் அங்கே ஆலப்புழாவில் கிடைக்காது ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள இந்த குட்டநாடு தாலுகாவுக்கு நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வரணும்னா பஸ்ஸில் வருவதற்கான வழித்தடங்கள் ரொம்ப குறைவு ட்ரெயினில் வந்தீங்கன்னா சூப்பர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பாலக்காடு திருச்சூர் எர்ணாகுளம் கோட்டயம் திருவல்லா திருவல்லா ரயில் நிலையத்திலிருந்து இறங்கிட்டு அப்படியே வெளியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நடந்து வந்தீங்கன்னா சங்கனாச்சேரி சங்கனாச்சேரி கேரளா அரசுடைய மிகப்பெரிய பேருந்து நிலையம் சங்கனாச்சேரியில் இருக்குது அந்த சங்கனாச்சேரி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பதினைந்து நிமிடத்துக்கு ஒருக்கா இந்த குட்டநாட்டுக்கு பஸ்ஸுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தான் இருபது ரூபா தான் டிக்கெட்டு அதே மாதிரி கன்னியாகுமரியிலிருந்து வந்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் திருவனந்தபுரம் வர்க்காலா கொல்லம் கர்நாகப்பள்ளி காயம்குளம் மாவேலிக்கரை திருவல்லா திருவல்லாவில் இறங்கிட்டு அப்படியே வெளியே வந்து அஞ்சு நிமிஷம் நடந்து வந்தீங்கன்னா சங்கனாச்சேரி பேருந்து நிலையம் கேரள அரசுடைய மிகப்பெரிய பேருந்து நிலையம் அந்த பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பதினைந்து நிமிடத்துக்கு இருக்கா குட்டநாடுக்கு பஸ்ஸு வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம ஊரில் பக்கத்து பக்கத்து ஊர்களுக்கு போகிறதுக்கு தமிழக அரசு பேருந்து இருக்கிறது மாதிரி இந்த குட்டநாட்டில் கேரளா அரசுடைய அரசு படகுகள் நிறைய விட்டுருக்காங்க நம்ம ஊரில் எப்படி அரசு பேருந்துகளில் பள்ளிக்கூட மாணவர் மாணவிகளுக்கு இலவசமாக பயணம் செய்ய அனுமதிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த குட்டநாட்டிலையும் அரசு படகுகளில் இந்த குற்றநாடு பகுதி பள்ளிக்கூட மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவசமான படகு பயணத்தை கேரள அரசு வழங்குறாங்க இந்த குற்றநாட்டிலையும் ஆலப்புழா மாதிரி படகு வீடுகள் சிகாரி படகுகள் அப்படி தனியார் வச்சுருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க அதில் போனீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஐநூறுரூபா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு எண்ணூறுரூபா மூணு மணி நேரத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா அப்படி கேட்பாங்க அவங்கள்ட்ட சொல்லிடுங்க நான் அவங்க வந்து அரசு படகில் ஆலப்புழா போக போகிறோன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அவங்க புரிஞ்சிக்குவாங்க உங்களுக்கு இந்த ஏரியாவை பற்றி கொஞ்சம் விஷயம் தெரியுதுன்னு ஒதுங்கி போயிடுவாங்க இந்த குட்டநாடு பகுதி மலையாளிகள் சுத்தமானவங்க கொஞ்சம் நல்லவங்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஏதாவது உதவி தான் செய்வாங்களே தவிர எந்த தொல்லையும் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம ஊரில் பேருந்து நிலையங்கள் இருக்கிறது மாதிரி இந்த குட்டநாட்டில் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு படகுத்துறை இருக்கும் அந்த படகுத்துறையில் போய் நின்றுட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு பதினைந்து நிமிடத்துக்கு ஒரு முறை அரசு படகுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதில் ஏறிடுங்க ஏறிட்டிங்கன்னா படகில் இருக்க கண்டக்டர் டிக்கெட்டு கேட்பார் அப்போ நீங்கள் ஆலப்புழான்னு டிக்கெட்டு கேளுங்க வெறும் இருபது ரூபா தான் வாங்குவார் இங்கேருந்து ஆலப்புழா நாற்பது கிலோமீட்டரு இந்த குட்டநாட்டிலேருந்து ஆலப்புழா போகிறதுக்கு படகு ஏறினீங்கன்னா குட்டநாடு அடுத்தல எடுத்துவா சம்பகுளம் புளிங்குண்ணு மான்கொம்பு நெடுமுடி ஆலப்புழா குட்டநாட்டிலேருந்து ஆலப்புழாவுக்கு ரெண்டு மணி நேர படகு பயணத்திலே போய் சேர்ந்துடலாம் கேரளா அரசு படகில் ரெண்டு மணி நேர படகு பயணத்துக்கு வெறும் இருபது ரூபா மட்டும்தான் வாங்குறாங்க அது மட்டுமல்ல கேரளா அரசுடைய அரசு படகுகள் குட்டநாட்டிலிருந்து ஆலப்புழா வர மட்டும் இயக்கலை ஆலப்புழாவிலிருந்து கோட்டயத்துக்கு இயக்குறாங்க கோட்டயத்திலிருந்து கொச்சி வர அரசு படகுகள் இயக்குறாங்க ஆலப்புழாவிலிருந்து கோட்டயத்துக்கு அரசு படகுல இருபத்தஞ்சு ரூபா தான் வாங்குவாங்க ஐம்பது கிலோமீட்டர் இருக்கு அதே மாதிரி கோட்டயத்திலிருந்து கொச்சி போனோம்னா முப்பது ரூபா வாங்குவாங்க அறுபது கிலோமீட்டர் இருக்கு இங்க வரும் நண்பர்கள் அரசு படகுகளை பயன்படுத்தி செலவை சிக்கனமாக செலவு செய்து நல்லபடியாக இந்த குட்டநாடு வந்து செல்லுங்கள் அதற்காக தான் நான் இதை சொல்கிறேன் இந்த குட்டநாடு தாலுகாவில் 
அமைந்துள்ள புளிங்குன்னுங்கிற கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையான புனித மேரி மாதா ஆலயம் இந்த மேரி மாதா ஆலயத்தை சுற்றியுள்ள பம்பை ஆற்றுல தான் சேரன் சினேகா கோபிகா மல்லிகா நடித்த ஆட்டோகிராப் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய கேரளா போர்ஷன் முழுவதுமே இந்த புளிங்குன்னு கிராமத்தில் அமைந்துள்ள மேரி மாதா ஆலயத்துக்கு முன்பு உள்ள பம்பை ஆற்றுல தான் முழு போர்ஷனுமே படம் வைக்கிருப்பாங்க குட்டநாடு தாலுகாவில் இருக்கக்கூடிய புளிங்குன்னு கிராமத்தில் அமைந்துள்ள மேரி மாதா கோவிலுக்கு நீங்கள் ஆலப்புழாவிலிருந்து வந்தீங்கன்னா ஆலப்புழா அரசு படகு துறையிலிருந்து வரலாம் ஆலப்புழாவிலிருந்து படகு ஏறினீங்கன்னா ஆலப்புழாவுக்கு அடுத்தால் வரக்கூடியது நெடுமுடி கிராமம் வரும் நெடுமுடி கிராமத்துக்கு அடுத்தால் வரக்கூடியது மான்கொம்பு கிராமம் வரும் மான்கொம்பு கிராமத்துக்கு அடுத்தால் வரக்கூடியதான் இந்த ஆட்டோகிராப்பு திரைப்படம் எடுத்த புளிங்குன்னு கிராமம் ஆலப்புழாவிலிருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தான் இந்த புளிங்குன்னு கிராமம் அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி குட்டநாட்டிலிருந்து படகுல வரலாம் குட்டநாட்டிலிருந்து படகு ஏறினீங்கன்னா குட்டநாடுக்கு அடுத்தால் எடுத்துவா கிராமம் அமைந்துள்ளது எடுத்துவ கிராமத்துக்கு அடுத்தால் சம்பகுளம் சம்பகுளம் கிராமத்துக்கு அடுத்தால் தான் இந்த ஆட்டோகிராப்பு திரைப்படம் எடுத்த புளிங்குன்னு கிராமம் அமைந்துள்ளது குட்டநாட்டிலிருந்தும் இருபது கிலோமீட்டரில் இருக்குது இந்த புளிங்குன்னு கிராமம் படகில் பத்து ரூபா தான் டிக்கெட்டு வாங்குவாங்க ஆட்டோகிராப்பு திரைப்படத்தில் கோபிகா வீணைய வச்சுட்டு படகில் காலேஜிக்கு போகிற காட்சியெல்லாம் இந்த புளிங்குன்னு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பம்பை ஆறில் தான் படம் வாங்கியிருக்காங்க இந்த காட்சி எடுக்கும்போது இந்த புளிங்குன்னில் அமைந்துள்ள மேரி மாதா ஆலயம் நல்லா தெரியும்படியாக படம் வாங்கியிருக்காங்க பாருங்கள் ஆட்டோகிராஃப் திரைப்படத்தில் காலேஜ் பசங்க பொண்ணுங்கள்லாம் காலேஜ் போகிறதுக்காக படகுல ஏறிடுவாங்க அப்போ தான் சேரன் வந்துட்டு நான் மான்கொம்பு போஸ்ட் மாஸ்டர் சன்னு சொல்லுவார் இந்த காட்சி புளிங்குன்னு மாதா கோவிலுக்கு பக்கத்திலேயே ஏசுநாதர் கெவி கொடைக்கு கீழே அமைச்சு வச்சுருக்காங்க இந்த ஏசுநாதர் கெவி தெரிகிற மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி தான் படம் வாங்கியிருப்பாங்க பாருங்க நான் மான்கொம்பு போஸ்ட் மாஸ்டர் சன்னு சொன்ன அப்புறமும் சேரன கேரள பசங்க அவங்க போட்டில் ஏற்ற மாட்டாங்க அப்புறமா கோபிகா பெண்கள் போட்டில் ஏற்றிட்டு போகிற காட்சி எல்லாமே இந்த புளிங்குன்னு மாத கோவில் முன்னில் தான் படம் வைக்கிருப்பாங்க ஆட்டோகிராஃபு திரைப்படத்தில் டெய்லி காலேஜுக்கு போட்டில் போயிட்டு வர்ற இது சம்பந்தப்பட்ட தொடர்ச்சியான முழு காட்சியுமே இந்த புளிங்குன்னு கிராமத்தில் இருக்க அந்த மாதா கோயில் முன்னால் தான் படம் வைக்கிருப்பாங்க நம்ம நாய் என்று சொல்வதை மலையாளத்தில் பட்டினி சொல்லுவாங்க சேரன கேரள பசங்க பட்டினி சொல்கிறத எதிர்த்து சேரன் கேரள பசங்க கூட சண்டையிடும் காட்சிகள் எல்லாமே இந்த புளிங்குன்னு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மேரி மாதா கோவில் முன்னால் அமைந்துள்ள இந்த பம்பை ஆற்றுல தான் படம் வாங்கியிருப்பாங்க இதே காட்சி தான் மலையாளிகளோடு சண்டை போடும் காட்சிகள் எல்லாமே இந்த புளிங்குன்னு மாதா கோவில் முன்பு அமைந்துள்ள பம்பை ஆத்துல தான் படம் வாக்கியிருப்பாங்க இதே காட்சி தான் இதே காட்சி தான் இதே காட்சி தான் அடுத்ததா நாம பார்க்க போற திரைப்படம் கௌதம் மேனன் இயக்கத்தில் சிம்பு திரிசா நடித்த பின்னை தாண்டி வருவாயா திரைப்படத்துல டைட்டில் கார்டு போடும் போதே இந்த குட்டநாடு ரிவர் இந்த ஆறை தான் காட்டுவாங்க விண்ணை தாண்டி வருவாயா திரைப்படத்துல உங்க வீடு கேரளால எங்க இருக்குன்னு சிம்பு திரிசாட்டை கேப்பாரு திரிசா இந்த புளிங்குன்னு கிராமத்தை தான் சொல்லுவாங்க இதே காட்சி தான் 
வெளியாக <laughs> இந்த புளிங்குன்னு மேரி மாதா தேவாலயத்துடைய உள்பகுதி இந்த வெண்ணைத்தாண்டி வருவாய திரைப்படத்தில் இந்த மேரி மாதா கோவில் உள்பகுதியிலேயும் நிறைய காட்சிகள் படம் வைக்கிருக்காங்க சரி சரி வெளியே போய் நிற்கலாம் அதான் பார்த்துட்டு இல்லை வா வா திரும்பி வரலாம் சண்டே மாசு முடிந்து ஜெஸ்ஸி சிம்புவை சர்ச்சிக்கு வெளியே சந்திக்கும் காட்சியெல்லாம் இந்த ஆலயத்தின் வெளிப்புறத்தில் அமைந்துள்ள புனித சிலுவை கெவிக்கு முன்னாடி தான் படம் வைக்கிருப்பாங்க ஜெஸ்ஸி தன் குடும்பத்தாரிடம் சிம்புவை என்னுடைய கிளாஸ்மேட் என்று அறிமுகப்படுத்தும் இடமாக இந்த புளிங்குன்னு மேரி மாதா ஆலயம் வளாகத்திலே தான் படம் வைக்கிருப்பாங்க ஜெஸ்ஸிக்கு திருமணம் என கேள்விப்பட்டு சிம்புவும் விட்டி கணேசும் இந்த சர்ச்சி காமவுண்டுக்கு வெளியே நிற்பாங்க ஜெஸ்ஸி குடும்பத்தார் அவர்களை ஆலயத்துக்கு உள்ள அழைச்சிட்டு போகிற காட்சி நம்ம ஊரில் திருமண நிகழ்ச்சிகளுக்கு காரு வேனு பஸ்ஸு ரெண்டுக்கு எடுக்கிறது மாதிரி இந்த குட்டநாடு தாலுகாவில் பெரிய பெரிய படகுகள் திருமண நிகழ்ச்சிக்காக வாடகைக்கு கொடுப்பாங்க இந்த குட்டநாடு தாலுகா வாசிகளின் வாழ்வியலை இந்த விண்ணை தாண்டி வருவாயா திரைப்படத்தில் கௌதம் மேனன் அழகாக காட்டியிருப்பார் ஜெஸ்ஸி இந்த திருமணத்தில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை என்று பாதரிடம் சொல்லிவிட்டு சர்ச்சிலிருந்து வெளியேறும் காட்சிகள் எல்லாமே இந்த புளிங்குன்னு மாதா கோவிலில் தான் படமாக்குனாங்க இந்த மாதா கோவிலேயே பதினஞ்சு நாளுக்கு மேல படப்பிடிப்பு நடந்தது இதே விண்ணை தாண்டி வருவாய காட்சி தான் இதே காட்சி தான் இந்த திருமணத்துல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை என ஜெஸ்ஸி சொல்லிவிட்டு படகுல வீட்டுக்கு போன அப்புறமா புளிங்குன்னு மேரி மாதா ஆலயத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த தெருவில் தான் சிம்புவும் வி டி கணேசும் பேசிட்டு வருவாங்க நம்ம ஊருக்கு கிளம்பலாம் ஏன்னா சிம்புவும் வி டி கணேசும் பஸ்ஸில் போகும்போது ஜெஸ்ஸியோட அண்ணன் சிம்புவையும் வி டி கணேசையும் பார்த்துட்டு இவங்களால தான் பிரச்சனை என பஸ் பின்னாடி துரத்துற காட்சி எல்லாமே இந்த புளிங்குன்னு மாதா கோவிலுக்கு முன்னாடி இருக்க இந்த தெருவில் தான் படம் வாக்கியிருப்பாங்க இதே காட்சி தான் இந்த விண்ணை தாண்டி வருவாயா திரைப்படத்தில் ஜெஸ்ஸியோட பாட்டி வீடா திரைப்படத்தில் காட்டியிருக்கிற வீடும் இதே ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் இந்த புளிங்குன்னு மேரி மாதா ஆலயத்திலிருந்து ஒரு ஆறாவது கிலோமீட்டரில் தாங்க இருக்கு அதையும் பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் அங்கே தான் போயிட்டு இருக்கோம் வாங்க ஜெஸ்ஸியோட பாட்டி வீடாக கட்டியிருக்கிற இந்த வீடு பார்த்தீங்கன்னா ஆலப்புழாவிலிருந்து ஒரு பதினைந்தாவது கிலோமீட்டரில் இருக்கிற மான்கொம்புங்கிற கிராமத்தில் அமைஞ்சிருக்கு ஆட்டோகிராஃபு திரைப்படத்தில் நான் மான்கொம்பு போஸ்ட் மாஸ்டர் சன்னு சேரன் சொல்லுவார் ஆட்டோகிராஃபு திரைப்படத்தில் இந்த குட்டநாடு தாலுகாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த மான்கொம்பு கிராமத்துடைய ஒரிஜினல் பேரை தான் ஆட்டோகிராஃபு திரைப்படத்தில் சேரன் வச்சிருக்காரு சிம்புவும் வீட்டு கணேசும் சர்ச்சில் ஜெஸ்ஸியை சந்திக்கும் போது வீட்டுக்கு சாப்பிட அழைப்பாங்க அப்போ தான் ஜெஸ்ஸி வீட்டுக்கு வழி சொல்லும் போது இந்த மான்கொம்பு கிராமத்தில் அமைந்துள்ள கல்லுப்புறக்கல் ஹரிட்டேஜி பாம் இந்த ஒரிஜினல் பேரை தான் ஜெஸ்ஸி போட்டில் வந்துருங்க கல்லுப்புறக்கல் வீடுன்னு அட்ரஸாக சொல்லுவாங்க போட்டில் வந்துருங்க கல்லுப்புறக்கல் வீடு கல்லுப்புறக்கல் வீடு
வெண்ணை தாண்டி வருவாயா திரைப்படத்தில் ஜெஸ்ஸியோடைய பாட்டி வீடாக காட்டியிருக்கிற இந்த வீடு ஆலப்புழாவிலிருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டரிலும் குட்டநாட்டிலிருந்து இருபத்தைந்து கிலோமீட்டரிலும் புளிங்குன்னு மேரி மாதா ஆலயத்திலிருந்து ஆறாவது கிலோமீட்டரிலும் மான்கொம்புங்கிற கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது குட்டநாடுக்கு வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகளுக்கான ஒரு ரெசார்ட்டு தான் இது இந்த ரெசார்ட்டுக்கு ரோடு வழி பாதைகள் எதுவுமே கிடையாது போட்டில் மட்டுமே தான் இந்த ரெசார்ட்டுக்கு வர முடியும் மான்கொம்பு கிராமத்திலிருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டரில் போட்டில் மட்டுமே வரக்கூடிய இந்த ரெசார்ட்டுக்கு கல்லுப்புறக்கல் கரிட்டேஜி பாம் ஹவுஸ்ன்னு பேர் விண்ணை தாண்டி வருவாயா திரைப்படத்தில் ஜெஸ்ஸியோடைய பாட்டி வீடாக மான்கொம்பு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லுப்புறக்கல் ஹரிட்டேஜி பாம் ஹவுஸு தான் ஜெஸ்ஸியோடைய பாட்டி வீடாக கட்டியிருப்பாங்க வீட்டில் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சிம்புவும் ஜெஸ்ஸியும் பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி காட்சியெல்லாம் இந்த கல்லுப்புறக்கல் கரிட்டேஜி பாம் ஹவுஸில் தான் நிறைய காட்சிகள் படம் வைக்கிருப்பாங்க இது விண்ணை தாண்டி வருவாயா திரைப்பட காட்சி தான் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் குட்டநாடு தாலுகாவில் மான்கொம்புங்கிற கிராமத்தில் அமைந்துள்ள இந்த கல்லுப்புறக்கல் கரிட்டேஜி பாம் ஹவுஸில் ஒரு நாள் தங்குவதற்கு நாலாயிரம் ரூபாய் வாங்குறாங்க சாப்பாடு எல்லாமே நம்ம சொன்னால் அந்த சாப்பாடு சமைச்சு தருவாங்க இதே விண்ணை தாண்டி வருவாயா திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய காட்சி தான் இதே காட்சி தான் இந்த விண்ணை தாண்டி வருவாயா திரைப்படத்தில் ஜெஸ்ஸியோட திருமணம் நின்ற பிறகு சிம்பு இரவு நேரத்தில் படகுல வந்து ஜெஸ்ஸிய சந்திக்கும் காட்சிகள் எல்லாமே இரவு நேரத்தில் இந்த கல்லுப்புறக்கல் கரிட்டேஜி பாம் ஹவுஸில் நிறைய காட்சிகள் படம் வைக்கிருப்பாங்க இதே விண்ணை தாண்டி வருவாயா திரைப்பட காட்சி தான் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஒருத்தர் அடையாளம் சொல்லணும்னா குடும்ப பேர சொல்லுவாங்க அல்லது பெரியவங்க பேர சொல்லுவாங்க தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா ஆனா இந்த ஆலப்புழம் மாவட்டத்துல வீட்டு பேரை தான் சொல்லுவாங்க இங்க இருக்கிற எல்லா வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும் கல்லுப்புற கல் வீடு அம்புலத்து புல வீடு இப்படி ஒவ்வொரு பேரும் வச்சுருப்பாங்க வீட்டுக்கு வீட்டு பேரை சொன்ன உடனே அவங்க குடும்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் வீட்டு பேரை வச்சு தான் இங்கே ஒவ்வொருத்தரையும் அடையாளப்படுத்துவாங்க விண்ணை தாண்டி வருவாயா திரைப்படத்தில் சிம்பு இரவு நேரத்தில் ஜெஸ்ஸிய சந்தித்து விட்டு பிரிந்து செல்லும் போது வரக்கூடிய மன்னிப்பாய பாடல் முழுவதுமே இந்த கல்லுப்புறக்கல் ஹரிட்டேஜி பாம் ஹவுஸை சுற்றி சுற்றி தான் இரவு நேரத்தில் படமாக்கியிருப்பாங்க உள்ள காட்சியெல்லாம் இந்த கல்லுப்புறக்கல் ஹரிட்டேஜி பாம் ஹவுஸுடைய இந்த சைடில் படமாக்கியிருப்பாங்க பாருங்க இதே காட்சி தான் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக கண்டுகளித்த உங்களுக்கு மிக்க நன்றி மறுபடியும் இன்னொரு சூப்பரான ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் சேவல்